petit euh, laïus sur Willy, parce que c'est pas tous les jours qu'on est assis à côté de quelqu'un comme lui. Euh, c'est, je pense, le plus grand artiste euh, responsable de lumière, euh, franchement, au monde. Il est également quelqu'un qui a fait des installations euh, très, très réputées. Il a fait un spectacle pour la NASA. Il a également fait une installation à la cathédrale de Canterbury. Il a réglé également les lumières pour un spectacle qui était le maître Marguerite de Bulgakov au Théâtre d'Avignon. Et il a travaillé également avec David Bowie. C'est un des plus grands euh, voilà, en vie. Voilà. Et Rémi Shackleton, lui, alors, a, a fait both of you are from the north of England. Je crois que vous êtes tous les deux du nord de l'Angleterre. But you're honorary Irishman, right? Et c'est des Irlandais honor honoraires, c'est ça? Uh. Oui, il va dire. Oui, oui, oui. Bon, alors, bon, donc je vais couper ça. Alors, Hamish, lui, a travaillé avec les plus grands. Il, a, il est connu pour avoir euh, mis en scène le spectacle qui est à la mi-temps du Super Bowl, qui est la grande finale de football américain. Il a euh, également donc réalisé. Euh, des captations de spectacles de Robbie Williams, les Rolling Stones, euh, Madonna, Britney Spears, Christina Aguilera, enfin j'en oublie. Il a également euh, tourné pour les, les Oscars et il a également tourné pour la télévision la cérémonie euh, des Jeux Olympiques à Londres. Euh, voilà, c'est pas n'importe qui non plus. Alors la, la première chose que je voulais le, vous demander à vous deux, euh, c'est au fond, est-ce que le choix de tourner, de montrer cette ultime date à Paris, dans un contexte qui était assez tragique, était évident. Euh, Did you get what I said? No. No, all right. So, <laughs> what I'm asking is, was the choice of Paris obvious? Because the, I mean, it was rather gloomy, rather hard, and maybe there were discussions among yourselves to, I mean, Why Paris? Uh, well, I think, obviously, when we were planning where to shoot the show, there were very pragmatic things, because you need a place where you're doing at least two shows, um, so you have time to set up. So it's, it's a lot to do with the tour routing, and then you look at the cities where it would be possible to shoot the show, and you, if one of those happens to be Paris, it makes the choice very easy. Because uh, obviously you want a place where you know the audience is going to be great and where they're going to be good looking. Um, so there was no... Uh, given the choice of shooting in Paris, uh, everyone was very, very happy to do it because we had no idea what was going to happen. Um, and that gave a whole other side to um, the film. Voilà. Est-ce que je suis obligé de traduire ou est-ce que vous avez euh, en majorité compris ce qu'il a dit oui, ça va. Bon, d'accord, parce que dans sinon ça devient extrêmement laborieux et tout ça, en fait. Hein. Et, euh, et donc, euh, Hamish, do you have the point of view? Were the arguments among the manager, the band, yourself, about the choice of Paris? Because I have here a question from a fan who says, why was Paris chosen in the first place? I mean, to me, the safest choice was the eight-night residency at the Madison Square Garden. A list of natural uh, of materials, sorry, to shoot at it and put it to a film concert. Was, it not, was there any particular reason to... What? I can't see, read that. Uh, to it, was it like by the end of the tour we'll have the show more settled? Let's get it there. Well, I, that's bizarre. Somebody asked me that question today. Somebody emailed me that question. So, um, <laughs> For me, well, okay, there's, um, there's multiple reasons, there's multiple pragmatic reasons, but, you know, Europe, crowds in Europe are generally more animated. The, the kind of concert culture in Europe, um, and I've shot concerts all over the world, as, 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 you know, as, as Willie has as well, you know, the concert crowds in Europe and South America are significantly more passionate than America. Uh, And younger, yeah, absolutely. Um, you know, and it comes from a, it comes from a, it, it's a very tribal, it's a very tribal thing about concerts in in in, 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 in Europe and in and in the UK. You know, people stand, people are used to standing at concerts. In the US, most concerts, people have sat down, 
Mais, euh, <rire> alors, pour ceux qui, voilà, qui, qui veulent être spectateurs, mais je vais essayer de résumer, je ne suis pas très professionnel, donc je vais faire un résumé. Euh, il dit qu'en général, les, le public euh, des spectacles européens, comme en Amérique du Sud, est extrêmement aligné, extrêmement vivant, qu'il a un côté presque tribal, alors que quand c'est des spectacles aux états unis les gens sont un peu assis là comme vous. Voilà, ce qui est normal, parce que c'est nous qui parlons. Mais euh, voilà, donc, donc pour eux, le choix d'une ville européenne était évident, et le choix de Paris euh, également s'est imposé assez facilement. Alors, euh, il y a un truc que je, je, voulais vous dire, je voulais vous dire, c'est un truc euh, personnel, euh, il se trouve à... I'm, I'm, I'm telling you a personal story, that will be very quick. <rire> euh, C'est que euh, la veille euh, du concert euh, de YouTube, le dernier concert, euh, celui que, qui a été filmé, j'ai envoyé un texto à Bono pour lui dire, euh, surtout dans le contexte qui était horrible, on est avec toi, donne ton meilleur, moi je viens demain, vous allez être géniaux, vous allez cartonner, ça va être fantastique. I texted Bono said to him uh, the day before you shot this, we all with you, uh, we know, you know the, 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 the tragedy has happened and uh, you know, and I'm looking forward to being tomorrow and, and he replied to me, yesterday we were just warming up. He m'a répondu, on s'est juste échauffé hier. Et voilà, c'est ça qui s'est passé ce soir. I think it's one of the best ever performances I've ever witnessed from YouTube. Donc je pense que c'est les meilleurs spectacles de YouTube que j'ai vu. Alors maintenant je voudrais... Euh, Préciser, de, de demander et à Willy et à Hamish, euh, j'ai évoqué à un soutien personnel du groupe, quelle est la première fois où vous avez rencontré les musiciens de YouTube, dans quelles circonstances et quelle impression vous ont-ils faites What was the first time you met the band? Was it before the Zuki tour? Yeah, no, I met the band in 1988. En 1982. And what made them special in those days to you? There was just an energy about them that was completely authentic. And I had been working for another Irish band called Stupid Little Fingers. And probably conveniently split up. Yeah, I worked for Stupid Little Fingers, yeah. Um, Amy she just hasn't ever read my Wikipedia page, obviously. Um, <laughs> <laughs> anyway, they split up, and I was looking for another regular band. And I did heard about this band. There was a promoter in the north of England who talked about this band, U2. <coughs> and a friend of mine had Boy had the record. And I'm not making this up. From the opening chords of the opening song on that album, I thought, this is it. This, I don't know who these people are, but we belong together. Oui, il a dit que pour lui, ça n'y a pas eu de doute, c'est-à-dire que vraiment, ça a été comme une sorte de, euh, de coup de foudre, c'est-à-dire qu'il a assisté à leur concert, premiers accords, première apparition, première chanson, c'était eux, il n'y avait pas de doute, ça ne pouvait être que, que. So I stopped them, um, for a couple of years. Alors, il les a suivis un peu à la, à la trace euh, pendant quelques années. Stalking, what do you mean? Ah oui, on les a harcelés, ils ont téléphoné. Taking pictures of them when they're not watching. No, no, no. Non, mais je voulais les contacter. Non, mais je voulais les contacter. Ils n'avaient pas de bureau, ils ont essayé de les contacter. Ils étaient tous encore vivants avec leurs parents. Ils étaient toujours avec leurs parents. Oui, donc, en tout cas, c'était un temps très long. Ils sont venus à Londres la première fois qu'ils ont eu une session avec Radio 1. Avec, ils faisaient une, ils ont enregistré une séance radio pour Radio 1, Radio de la BBC. Et donc, j'ai juste été là et j'ai introduit moi-même. Et donc, vous ne me connaissez pas, mais... Et was it love at first sight on their behalf as well? When they said, you know, I think it was. It's funny. Because, 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 Uh, still a bit more early, but some years later, I, we, I talked to the edge about it, and and he just said, "Oh yeah, yeah." So we, yeah, we, we knew. Et donc le a répondu, oui, nous c'était pareil, on savait que c'était toi. They, they didn't have much security in those days, which really helped. They didn't, they didn't have much security. Alors je, je voulais. Um, demander à Willy comment il a euh, élaboré son premier spectacle pour YouTube. Est-ce que déjà il y avait 
cette espèce de mélange que je trouve absolument magique entre intimité, politique et la façon de, 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 de faire participer le public à une sorte d'élan de, 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 de masse. Avec, when you, when you uh, set the first show for you two, was there already this um, problem of linking the very personal and the very connective Was it the same equation as, as the one that we... Well, not really. Because they, they, they haven't been alive for nearly as long as they have now. Mm -hmm. um, they were on their third record. War was the first. Except they war, war was the first. Um, and we were all 23 or something. On avait juste 23 ans, just comme ça. And then it's just very obvious and very clear, and this is what we're doing. Oui, it's okay. I just want to... But it's funny. The first show... Because I'd seen them a few times before I worked with them, and the first show that I saw when I was actually pushing the buttons was in Aberdeen in Scotland. <coughs> and it's one of the worst U2 shows I've ever seen. <laughs> and I thought maybe I made a terrible mistake. <laughs> um, <laughs> but, you know, fortunately, it got better. No, but then it was it was very clear. It was like the first. 20 minutes of this film. Oui, il disait d'ailleurs que c'était. En fait, c'était comme les 20 premières minutes du spectacle, c'est-à-dire, en fait, c'est une sorte de reconstitution de ce qu'était le groupe à ses tout débuts. Et en effet, moi, j'ai eu la chance de les voir euh, dans euh, un pub où il y avait, je sais pas, 45 personnes, il y avait un ivrogne au premier rang, enfin, c'était. Euh, héroïque de leur, de, 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 de leur part de, de jouer. Enfin, moi, j'étais très admiratif. Euh, um, 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 I'm developing some of my, my Irishness. <laughs> uh, uh, Hamish, was it love at first sight on your behalf when you met them? Is this the good food or the first time you met them? Well, like Willie, Comme Willie, I was a fan from the first album. He was a fan from the first album. And um, I had always wanted to work with them. Et il avait toujours voulu travailler avec eux. But they, work, they were working with another director in, in the kind of the live doing their live shows. Mais il y avait un autre metteur en scène qui s'occupait de filmer leur, leur spectacle. So, um, I, I, um, I first worked with them on an award show in the UK mm -hmm. in the late 1990s. C'était à la fin des années 90 qu'il a commencé à les filmer. And um, I was, you know, shaking. I was so nervous. Il était And très, très, très nerveux, très, très they, anxieux. They were picking up the Lifetime Achievement Award, so they did a 15 or 20 minute set. Oui, ils avaient gagné une récompense pour l'ensemble de leur carrière, et ils avaient joué un set de 20 minutes. So they, um, they, they did End of the World, which is one of my favorite songs. Ils ont fait euh, End of the World, qui est une de mes chansons préférées. And, um, At one point, Bono jumps off the stage. Un moment, Bono saute de, de la scène. And starts running around the audience who were all eating. Qui commence à courir autour du public qui était en train de, de bouffer. And I was like, fuck. Et je dis, putain. <laughs> so we finished the show. Alors ils ont, ils ont fini le, le show. And um, I had a tear in my eye as I was directing. Il y avait une larme à l'œil en train de tourner. After the show, yeah. my telephone rings. Et après le spectacle, son téléphone sonne. And um, I thought it was my dad yeah. being stupid. Je croyais que c'était son, je croyais que c'était son père. J'étais con. And this Irish voice says, "Hi, it's Bono." Et là, il y a cette voix irlandaise qui dit, "Salut, c'est Bono." I'm like, "Yeah, whatever, Dad. That's a crap Irish accent." Tu ne vas pas arrêter tes conneries. C'est pas drôle. <laughs> And um, he was. And it was Bono, it wasn't my dad, and he was just so um, gracious and so happy about what he'd seen. He was tellement joyeux, tellement heureux de ce qu'il avait chanté. And um, you know, from that point on, well, actually, he so he said some great things, and I was obviously delighted. Il a dit des trucs géniaux, évidemment, ça lui a fait super plaisir. And then he went off on what I have later discovered is a bit of a tangent, one of Bono's tangents. And he started talking about Judas <laughs> going for a walk amongst the pie and the mash. Oui, alors après il est parti dans une de ces digressions délirantes dans des mal secrets. Il s'est mis à parler de Judas 
qui euh, se baladait au milieu de... de, de oui, alors des... Pff, pas rien de mâche, c'est pas facile. Euh, oui, les, la purée, la purée et la tarte euh, ouais, à la viande, quoi. Enfin, voilà, des trucs. À which point, I was like, oh god, I'm out of my death here. This, I have no idea what he's talking about. Alors là, il dit, je suis là, vraiment, là, je suis hors de, de ma zone de contrôle, là, je sais pas du tout ce qui se passe avec ce mec. Et, and, but eventually, you worked. Yes. Yeah, that's fine. Yeah. Yeah. And I've been very, very lucky. But the funny thing is that both of you, in a way, it's, it's, um, it's friendship stories that are like love stories. It, it's the same with me. I mean, it's people you fall in love with as a whole, as individuals. So, en fait, c'est un peu ce qui m'est arrivé. Ce sont des gens avec qui, je dirais, on n'a pas de rapport professionnel neutre ou tiède. Ce sont des gens qui nous séduisent et avec qui on a envie d'être. Et euh, maintenant, je, je voudrais vous demander à tous les deux, euh, où est-ce que vous avez avec David Bowie on a, Il a travaillé avec David Bowie sur une production importante, Scénic, et d'autres artistes aussi, et d'autres artistes well, également. Et je voudrais savoir en quoi c'est différent de travailler avec des Irlandais, avec YouTube, avec leur folie. Comment vous avez obtenu ça Comment différent est-ce que vous avez travaillé avec des artistes What's, what's the... Essentially, every time you start a new project like this, it's like entering a new universe comme dans un autre univers. that has its own laws of gravity and, loi de gravité. and at the center of that universe is this performer or this group. Et au centre de cet univers, il y a ce performer ou ce groupe. And the big difference between working as a solo artist and a group. Well, there are good things and less good things about yeah, both. Um, because working with a solo performer, avec un artiste solo, if you get a yes, it's a yes. Si um, il vous dit oui, c'est oui. But at the same time, you've got this one person who has to ultimately make every decision about, you know, the album cover and the drum sound and the shirt fabric and the makeup. And so it's a little wonder they go mad. We are donc avec dit dans les détails il dit si c'est une seule personne qui doit prendre la décision sur la ce qu'on met sur la couverture, sur la le maquillage, la photo, etc. Évidemment, c'est plus simple. Whereas the great thing about working with a group is that. Well, from their point of view, if any one of them gets out of line or goes off at too much of a tangent, there are three other people who are quite happy to tell them to fuck right off. But with a group, you, you won't always win the argument, but you to get strength from being in the group, which is, I think, what's been a huge part of what's kept them going for the last... Oui, et il dit, là, il a eu cette immense chance de travailler avec un groupe, et c'est le résultat, et là. Et, bon, je, je vais, I would like to, to ask you many questions, but we have only five minutes left, that's what we... And, <laughs> oui, alors, alors, voilà, si, si vous avez, maybe they have questions that are going to be more interesting in mind. So, alors, oui. Well, what was kind of amazing was when we looked at 
When we thought about the response that we'd like to make in the bigger picture, we realized that pretty much that was the story that we were already telling with the show. And I think the key thing in what we call back to in the second half is the pictures of Kobani, where the refugees came from. And you look at that, well, there's little wonder they are leaving. Um, and then everything through to um, finally getting to, to Pride, you know. And obviously the flag we made specially, and the Eagles of Death Metal, I mean, that was just ridiculous. It was so great. Um, but that was pretty much the show that, that we'd done throughout, um, which was, yeah, it was kind of amazing. It's a bit hard to do because there's some echoes. Cool. Euh, en gros, il dit que la, ce que j'ai compris au début, parce qu'après il y avait trop d'écho, je n'ai pas entendu, euh, c'est que, euh, au fond, le, euh, ce que raconte euh, en partie le spectacle est entré naturellement en résonance avec les événements de Paris. Qui avait, il y avait des, enfin voilà, en gros, il y avait des, des points qui, euh, évidemment, étaient très, très, très parlants pour le public parisien. Uh, what I think is the, The show, le, le, le spectacle raconte au fond une sorte de voyage existentiel, l'innocence à l'expérience et retour à l'innocence. The show is a sort of existential journey from innocence to experience and then back to innocence, in a way. Et, et ce que je voulais savoir, parce que je trouve que les images sont exceptionnelles, les lumières exceptionnelles de cet écran de 30 mètres de long, c'est vraiment une merveille. Et je trouve que c'est un spectacle d'avant-garde qui est extraordinaire. Et je voulais savoir comment les images avaient été choisies, qui a fait le choix de montrer ces dessins, qui les a décidés, comment ça a été conçu. Euh, J'imagine qu'il y a une équipe importante. Oui, il y a une question là. Bon, alors il y a quelqu'un après. C'est un peu le chaos. C'est toujours bon. Well, I want to be telegraphic. One, great job for this great DVD. Two, thank you for this opportunity. I think we're all very grateful. Three, the question now. Uh, in this specific tour, which is a fantastic tour, uh, what was your biggest challenge, effectively? Because you did many other tours from YouTube, which are magnanimous, and you filmed many, many things before. In this specific tour, what was the biggest thing that, you know, lets you say, damn, that was good? If you could have seen Hamish's face when he came to LA to see the show for the first time with a view filming it, that was pretty great. <laughs> it was essentially impossible to film. Uh, well, there were two stages. Fear. <laughs> the first time I saw the show in LA, I was, excuse, fuck. <laughs> you said it was a technical nightmare. Yeah, it's it, a cauchemar technique to turn it up. I think the word is impossible. <laughs> Then I thought about it, and I realized actually the band, Willie, this is a gift. Et je me suis dit voilà, en fait, le groupe Willie, c'est un cadeau. And because there was so much great music. So many great ideas. There was a story. And my favorite band. <laughs> Frankly, any director could do it because it was complete. It was absolutely complete. So, in fact, n'importe quel metteur en scène aurait pu le faire parce que tout était là. C'était déjà complet. But don't get me wrong, Mais, I'm really glad it was me. Mais vous ne pouvez pas, je suis vraiment content que ce soit moi. I'm really glad it was me. Yeah. Okay. Bon, bah c'est fini, alors. <laughs> <laughs> We're off. Thank you, thanks very much for coming. It's over. Thank you, Thank you very much. All right.